மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பிஜி டேர்பில் வந்து எல்லா இம்பார்ட்டன்ஸ் போட்டுருக்கிறோம் அதில் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே மெசர் ஆஃப் டிஸ்ப்ரெஷன் வச்சு நடத்திருக்கிறேன் அடுத்தது வந்து ஸ்கியூனஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் இந்த மெசர் ஆஃப் டிஸ்ப்ரெஷனில் வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் மெசர் ஆஃப் டிஸ்ப்ரெஷனில் ரேஞ்ச் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ரேஞ்சு அண்டு என்ன பண்ணுவோம் கோஆடேட் டிவிஷன் மீன் டிவிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது ஸ்கியூனஸில் இந்த ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் போட்டுருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஒரு ஒரு இதுலேயும் வந்து இதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதாவது வந்து பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாம் வருது வரல நம்ம டெய்லி ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸை தெரிய ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் ஒன்று வந்து ஒரே சென்டரோட மெட்டீரியல் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க பத்தாவது நான் நிறைய ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரெஃபரன்ஸ் என்னென்னா ஒரு மெட்டீரியல் இல்லாமல் ரெண்டு மூணு மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லை புக்கு வச்சு பார்க்கணும் ஏன்னா வந்து ரொம்ப காம்படிஷன் வந்து நிறைய ஹெவியாக இருக்குன்னு போது அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்க ஸோ அதனால் வந்து அதே போல் நான் எனக்கு கிடச்ச எல்லா மெட்டீரியலும் கலைன் கலந்து உங்களுக்கு போடுறேன் அதனால் ஒரே மெட்டீரியலை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நிறைய நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் இன்னொரு மெட்டீரியலுக்கு இன்னொரு மெட்டீரியலுக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நிறையா வந்து பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப மிஸ் ஆகுது ரைட்டா அதனால் அப்போ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு பயம் வந்துடும் ஸோ இது வருமா வராதுன்றது ஒரு பயம் வந்துடும் ஏன்னா ஸோ மேலோட்டமாக பார்க்க முடியாது ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப போட்டியான உலகம் இல்லையா அதனால் மேலோட்டமாக பார்க்க முடியாது நம்மளுக்கு படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லைனாலும் எப்போயாவது சும்மா பஸ்ஸில் போகும்போது எங்கேயாவது ட்ராவல் ஏதாவது வாக்கிங் போகும்போது என்னவோ காதில் வச்சு கேட்கணுன்றதுக்காக ஒரு நம்மளுக்கு இது கொடுக்குறோம் அதாவது ஒரு ஒரு இதுலேயும் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னா டெய்லி ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் படிச்சுனாலே போதும் எக்ஸாம் எப்போ வந்தாலும் இப்போ இருந்தாலும் மார்ச் மாதம் வர போது ஸோ நாலு மாதம் டைமில் மூணு மாதம் டைம் இருக்கும் ஸோ இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிராஜுவலாக போனாலே உங்களுக்கு ஓரளவு மெமரி ஆகிடும் அதனால் வந்து நம்மளே எடுத்து படிக்கும்போது தூக்கம் வரும் ஏதாவது ஒர்க் இருக்கும் ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ இதே போல் வந்து இதே போல் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் சும்மா ரீ ஒரு ரீகால் பண்ண போல இருக்கும் ரைட்டா சரி அதனால தான் உங்களுக்கு இது கொடுக்குறோம் அதனால் வந்து தயவு செய்து ஒரே மெட்டீரியல் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க இது வந்து என்னென்னா இப்போ அந்த ரெண்டு ஒன்னூர் மெட்டீரியல் வாங்கி இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் இது ஒரு கம்பெனி மெட்டீரியல் இன்னொரு கம்பெனி மெட்டீரியல் பார்க்கும்போது நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது இதில் பத்து பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னா அதில் பதினஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகுதுனா சப்போஸ் கேட்டுட்டாங்க நான் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிறது பற்றி தப்பு கிடையாது சப்போஸ் படிக்க இது மட்டும் படித்து வரலன்றது ரொம்ப கஷ்டம்னா அவ்வளோ லைஃப் இது இல்லையா அதனால் புக்கையும் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் சிலபஸ் வச்சிங்க சிலபஸ் வச்சு புக்கையும் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அதனால் வந்து உங்களை மட்டுமே நம்புங்க எந்த மெட்டீரியலும் நம்பாதீங்க இதான் நான் சொல்ல ஒரு பேசிக்கான விஷயம் ரைட்டா ஸோ உங்களை மட்டுமே நம்புங்க எந்த ஒரு மெட்டீரியல் நம்பாதீங்க அது வந்து நம்ம தாழ்வான வேண்டுகோள் சரி ரைட் இப்போ பிஜிடிஆர்பில் இப்போ உமன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் உமன்ஸ் உமன்ஸில் வந்து அதே போல் ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்கியூனஸில் பத்து பாயிண்ட்ஸ் போட்டேன் இதனால் உமன்ஸில் பத்து பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லை நான் பாருங்கள் பாருங்க தி ஆர்த் மூமெண்ட் அபோட்டி ஏ இந்த ஆர்த் மூமெண்ட் அபோட்டி ஏ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஏனா மியூ ஆர் டேஷ்னு போட்டுங்க ஏனா டேஷ்னு வச்சுக்கோங்க ஏ ஏ டேஷ் நம்ம செட்லாம் வச்சு பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஏன்னா ஏன்னா இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது மியூ ஆர் ஒன்று இருக்குது மியூ ஆர் டேஷ்னு ஒன்று இருக்குது ஆனால் ரெண்டு இது கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் ரைட்டா அப்போ ஏன்னா டேஷ் ஏன்றது டேஷ் அப்படின்னு காமிச்சிங்க ஏ ஏ டேஷ் ஸோ மியூ ஆர் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு மற்றபடி ஃபார்முலாஸில் ஏதே படித்து தான் சமேஷனா எஃப்ஐ இன்ட்டு எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஏ ஓல் பவர் ஆர் பை சிக்மா எஃப்ஐ அவ்வளோதான் ஸோ இதே மாதிரி மீன் டிவிஷன் படிச்சுருக்கோம் அங்கே மாடலஸ் போட்டிருப்போம் ஒன்று இதில் ஸ்கொயர் போட்டிருப்போம் ஸோ இங்கே ஆறு போடுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி படிக்க எதுக்கு எந்த ஃபார்ம்லாஸ் அப்படின்னு ஆகிச்சிங்க ஸோ ஆர்த்த மூமெண்ட் அபவுட் ஏனா அபவுட் ஏங்கும் போது அதை ஏன்றது ஆகணுச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபார்ம்லா சரிண்டு ரெண்டாவது வந்து அதே போல் இந்த ஆர்த் மூமெண்ட் இந்த ஆர்த் மூமெண்ட் அபவுட் எக்ஸ் பார் எக்ஸ் பார் என்னன்னு தெரியல மீன் ஸோ எக்ஸ் பார்னு கொடுக்கும்போது அப்போ என்ன வரும்னா மியூஆர் என்ன வரும் மியூஆர் மியூஆர் ஈக்குவல் டு சமேஷன் எஃப்ஐ எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ் பார் இந்த ஏன்றது எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் பார்னு போட்டுங்க வேறு எதுவும் கிடையாது பை ஆர் பை சிக்மா எஃப்ஐ சிக்மா எஃப்ஐ
மீ நாட்டோட வேல்யூவை ஒன்று இதே மீ ஒன்றுனா ஜீரோ ஸோ ஜீரோனா ஒன்று போடுங்க ஒன்றுனா ஜீரோ மாற்றி போட்டுறாதீங்க ரேட்டு எப்படி போட்டால் ரைட்டு தான் வரும் இல்லையா ரைட்டு மீ நாட் ஈக்குவல் ஒன்று மீ ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோ மீ டூ இதுதான் கேட்டிருக்காங்க சிக்மா ஸ்கொயர் பிஜி டிஆர்பியில் கேட்ட கொஷின் மீ டூ ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸ்கொயர் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஸ்கொயர் போடுறோம் சிக்மா ஸ்கொயர்ன்றது நான் தெரியல உங்களுக்கு கம்பேர் படிக்க படிக்கணும் ஒரு மெட்டீரியல் சிக்மா ஸ்கொயர் மட்டும் தான் இருக்குது அதுக்கு பேர் என்ன அது வேரியன்ஸ் ரைட்டா சார் ரைட்டு அடுத்தது வந்து மீ டூ ஈக்குவல் சிக்மா ஸ்கொயர் போட்டாச்சு ஸோ இந்த இதுக்கப்புறம் என்னென்னா இந்த மீ ஒன்று மீ நாட்டு அதோட முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் மீ டூக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஒரு போல் ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது மீ டூ ஈக்குவல் டு இங்கே மீ டூ போட்டிங்களா அப்படி நான் வச்சுக்க போகிறீங்களா மீ டூ டேஷ் போட்டுங்க இங்கே மீ டூ போட்டால் மீ டூ டேஷ் அடுத்தது மீ த்ரீ போட்டால் மீ த்ரீ டேஷ் அடுத்தது மீ ஃபோர் போட்டால் மீ ஃபோர் டேஷ் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா இந்த மூணுக்கு ஃபார்மில் இருக்குது மீ டூ மீ த்ரீ மீ ஃபோர் அதாவது மீ டூனா மீ டூ டேஷ் மீ த்ரீனா மீ த்ரீ டேஷ் மீ ஃபோர்னா மீ த்ரீ மீ ஃபோர் டேஷ் ரைட்டா சரி ரைட் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸு அடுத்தது நான் வரும் மைனஸ் இந்த ஸ்டெப்புக்கு நான் போகிறோம் மீ டூ டேஷ் போட்டோமா அடுத்தது நான் பண்ணோம் மீ ஒன் டேஷ் ஹோல் ஸ்கொயர் இது மீ டூக்கு இது ஃபார்முலா மீ டூக்கு மீ டூ டேஷ் மைனஸ் மீ ஒன் டேஷ் ஹோல் ஸ்கொயர் ரைட்டா இது நான் போச்சு இது தான் குறுக்கு சொல்கிறேன் ரைட்டு அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே போட்டாச்சா மைனஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இந்த வத்தில் மீ த்ரீ டேஷ் போட்டோமா மீ த்ரீ டி டேஷ்க்கு அப்புறம் அடுத்தது என்ன இருக்குன்னா மீ டூ டேஷ் ரைட்டா மீ டூ டேஷ் ப்ளஸ் மைனஸ் அல்டர்னேட்டிவாக வரும் மீ எல்லாத்துலேயும் மீ எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணிக்கிறீங்க மீ ஒன் டேஷ் சேர்த்துங்க மீ ஒன் டேஷ் எல்லாத்துலேயும் மீ ஒன் டேஷ் சேர்த்துங்க ரைட்டா ஸோ மீ த்ரீ டேஷ் ஃபஸ்ட்டு இது சொல்கிறேன் இப்படி சொன்னால் புரிஞ்சிடும் அவ்வளோ நீங்கள் போடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மீ த்ரீ டேஷ் அடுத்த என்னது மீ டூ டேஷ் எல்லாத்தையும் நான் சொல்ல வரேன் மீ ஒன் டேஷு சேர்த்துங்கன்னு சொன்னேன் ரைட்டு இப்போ ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு இங்கே என்ன பண்ணுறோம் மீ த்ரீ டேஷ் மீ டூ டேஷ் அப்புறம் நம்ம ஒன்றும் மீ ஒன் டேஷ் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மீ ஒன் டேஷ் சேர்த்துப்போமா ரைட்டா அப்போ ஒன்றும் இல்லை மீ ஒன் டேஷ் மீ ஒன் டேஷ் இன் டூ மீ ஒன் டேஷ் ரைட்டு அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல ரொம்ப சிம்பிளாக இப்போ மீ த்ரீ டேஷ் இந்த இடத்துல பண்ணுவோம் ஸ்டெப் சொல்லிவிடும் அப்புறம் புரிஞ்சிடும் இப்போ மீ ஃபோர் டேஷ் அடுத்த நான் வரும் மைனஸ் மீ ஃபோர் டேஷ் அடுத்த நான் வரும் மீ த்ரீ டேஷ் ரைட்டா எல்லாத்தையும் நான் சொன்னேன் மீ ஒன் டேஷை சேர்த்துக்கு சொன்னேன் ரைட்டு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ் இப்போ மியூ ஃபோர் டேஷ் மியூ த்ரீ டேஷ் படிக்கிறதுக்கு ஷார்ட் கட்டு நீங்கள் உங்கள் மெத்தடு இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிங்க அடுத்தது மியூ டூ டேஷ் எல்லாத்துலேயும் மியூ ஒன் டேஷ் சேர்த்துக்குன்னு சொன்னேன் ரைட்டா ரைட்டு ஸோ இதுலேயும் மியூ ஒன் டேஷ் சேர்த்துக்கிறோம் இதுலேயும் மியூ ஒன் டேஷ் சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ மீ ஃபோர் டேஷ் மியூ த்ரீ டேஷ் மியூ டூ டேஷ் ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு அடுத்த நேரம் மைனஸ் வரும் கடைசியாக மீ ஒன் டேஷ் ரைட்டா சரி கடைசியாக எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறீங்க மீ ஒன் டேஷ் ஸோ எப்படி நான் போச்சுக்கணும்னு பாருங்க இப்போ மியூ த்ரீனா மியூ த்ரீ டேஷ் போட்டாச்சு அடுத்து என்ன அது மியூ டூ டேஷ் மீ ஒன் டேஷ் எடுத்துட்டோம் மீ டூ டேஷுக்கு அப்புறம் அது கடைசியாக மீ ஒன் டேஷ் தானே அப்போ மீ ஒன் டேஷும் முடியுமா அப்படி எடுத்துருவீங்க முடிச்சிடும் அப்போ மீ ஃபோர் டேஷ்னா நம்ம பண்ணுறோம் அடுத்தது மியூ த்ரீ டேஷ் எக்ஸ்ட்ரா மீ ஒன் சேர்க்குறோம் அடுத்து மீ டூ டே மீ டூ டேஷ் அப்புறம் மீ ஒன் டேஷ் சேர்க்குறோம் அடுத்து மீ ஒன் டேஷ் தான் வருது அப்படியே எடுத்துருவீங்க ஸோ ஃபோர்ஸ் ஃபைவ் வந்துச்சுன்னா ஃபைவ் டேஷு ஃபோர் டேஷ் அப்படி எல்லாத்தையும் இந்த மீனா பண்ணோம் குறைச்சிட்டு வந்துட்டு பக்கத்தில் மீ ஒன் டேஷ் எடுத்துக்கணும் சரி எப்படியே நான் போச்சுக்கணும் அது உங்களுக்கு எப்படி ட்ரெண்ட்னு பார்த்துங்க இங்கே டூனா எங்கே சொன்னால் ஒன்று ஸ்கொயர் போட்டுனா இங்கே த்ரீனா இங்கே கீ போட்டுங்க இது ஃபோர்னா இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க ஃபோர் போட்டுங்க ரைட்டா இது ஃபோர்னா என்ன பண்ணுறீங்க ஃபோர் போட்டுங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நான் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இங்கே த்ரீ போட்டுங்க ரைட்டா இங்கே த்ரீ போட்டுட்டு இங்கே என்ன போட்டுங்க டூ போட்டுங்க அதாவது டூன்றதில் த்ரீ போடுங்க த்ரீன்றதில் டூ போடுங்க ரைட்டா இங்கே டூ இருக்கா த்ரீ போடுங்க த்ரீன்றதில் டூ போடுங்க எதாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இங்கே என்ன வரணும் ஃபோர் போடுங்க ஃபோர் போட்டு இங்கே ஸ்கொயர் இங்கே சிக்ஸ் போடுங்க ரைட்டா சிக்ஸ் போடுங்க அதாவது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்றது நீங்களே ட்ரெ
ஸோ எப்படியா ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இதில் இதில் கண்டிப்பாக பிஜி தேர்வில் பீடியாக கேட்குற கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஒரு கொஷின் வரும் எந்த ஒரு வேல்யூவாக கொடுத்து நம்மளுக்கு கேட்பாங்க ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுங்க ரைட்டா ஸோ இது வந்து மியூ டூ வேல்யூ மியூ த்ரீ வேல்யூ அடுத்தது மியூ ஃபோரோட வேல்யூ கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டா சரி கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஸ்கொயர் இங்கே வரும் நினைக்கிறேன் ஃபாலோ பண்ணிங்க நான் செக் பண்ணி தான் போடுறேன் நான் மிஸ்டேக்லாம் வராது பார்த்துங்க ரைட்டா சரி ஸோ இந்த ரெண்டு மூணு வேலை வந்துறது கண்டிப்பாக நிறைய ஒரு இதில் ஏதாவது ஒரு மாற்றி மாற்றி கேட்டிருக்காங்க இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எஸ்டான்னு சொல்லுவோம் சிக்மா ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா சரி அதனால் இந்த மியூட்டு டேஷ் நிறைய வாட்டி ஏதி பார்த்தா தான் ஞாபகம் வரும் இல்லைனா மறந்துடும் அதனால் திரும்பி 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 ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு ஏதி பாருங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் ரைட்டா அடுத்தது அடுத்தது என்னென்னா இந்த மியூ ஒன் டேஷ் மியூ டூ டேஷ் மியூ த்ரீ டேஷ் இதில் இருந்து டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க டிஃப்ரென்ஸ்னா எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்துங்க இது திரும்பி ஒரு நிறைய வாட்டி ஏதி பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லி கொடுக்குறேன் அதாவது மியூ டூனா மியூ டூ டேஷு மியூ த்ரீனா மியூ த்ரீ டேஷு மியூ டூ டேஷு அப்படியே குறைச்சினே வரும் மீ ஃபோர்னா மீ ஃபோர் டேஷு மியூ த்ரீ டேஷு மியூ டூ டேஷு ரைட் ஸோ இது எப்படி நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் பட் உங்களுக்கு என்ன ஐடியா வருதோ ஃபாலோ பண்ணிங்க ஸோ இந்த மாதத்தில் நான் சொல்லித்தர மாதத்தில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா சரி ரைட் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் இந்த பத்து ஃபார்மில் என்ன பண்ணுறோம் திரும்பி 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 நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு வாட்டி கேட்டால் பார்த்தாது நிறையா வாட்டி கேட்கணும் நிறையா கட்டி கேட்டால் கேட்டால் தான் நம்மளுக்கு ஒன்று ஒன்று இது எக்கச்சி ஃபார்மில் ஒரு இடத்துலையும் அப்படியே டிஃபர் ஆகும் ஸோ இதே சார்ட்டி சிக்ஸ் டூலேயும் வரும் ஸோ இதே போல் சார்ட்டி சிக்ஸ் டூலேயும் வரும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் அளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிற அளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க மறக்காத அளவுக்கு ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் இஃப் ஏ ஃபிகுல்டி எக்ஸு மைனஸ் ஏ பை ஹச்னு ஒரு வேலை இருக்குது ரைட்டா இப்படி ஒரு வேலை இருக்குது யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பை ஹெச் இஸ் த ஆர்த்து மூமெண்ட் இது ஆர்த்து மூமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்குது இதில் இருக்குது எக்ஸில் இருக்குது இதை வந்து யூவில் மாற்றணும்னா தென் இது யூவில் மாற்றணும்னா ஹச்சி பவர் ஆர் டைம்ஸ் ஹச்சி பவர் ஆர் டைம்ஸ் ஆஃப் த ஆர்த்து மூமெண்ட் ஆஃப் யூ ஓகேவா இந்த ஹச்சி பவர் ஆர் டைம்ஸ் தான் முக்கியம் இது வந்து இந்த யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பை ஹெச் இஸ் த ஆர்த்து மூமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர்த்து மூமெண்ட் இருக்கு எதில் இருக்கு ஆர்த்து மூமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்கு இது யூவில் மாற்றும் போது அச்சி பார் ஆர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர்த்து மூமெண்ட் ஆஃப் யூ ரைட் இவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் அச்சி பார் என்ன அது அச்சி பவர் ஆர் இதான் முக்கியமான விஷயம் ஆர் டைம்ஸ் ஆஃப் யூவில் மாற்றும் போது அச்சி பவர் ஆர் டைம்ஸ் வரும் அவ்வளோ நான் வச்சு ரைட்டா சார் ரைட் அடுத்தது வந்து சிக்ஸ்த் ஒன் ஷெஃபர்ட் கரலைட்டன்னு ஒன்று இருக்குது ஷெஃபர்ட் கரெக்டட் வேலின்னு இருக்கு செப்பர்ட் கரெக்டட் வேல்யூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நான் செப்பர்ட் கரெக்டட் வேல்யூனா மொத்தம் வந்து மூணு வேலை இருக்குது ஃபஸ்ட்டு யூ டூ கரெக்டட் ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்ம் அது யூ டூ கரெக்டட்னா யூ டூ மைனஸ் நல்லா வச்சுங்க யூ டூ கரெக்டாக யூ டூ மைனஸ் ஹச்சி ஸ்கொயர் பை டுவெல் ஹச்சி ஸ்கொயர் பை டுவெல் இன்ட்டு அவர் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்குவோம் ஹச்சி ஸ்கொயர் பை டுவெல் அச்சி ஸ்கொயர் பை டுவெல் அவ்வளோதான் யூ டூ ஈக்குவல் டு அச்சி ஸ்கொயர் பை டுவெல் மியூ டூ ஈக்குவல் டு ரைட்டா சரி ரைட் அடுத்தது மியூ த்ரீ கலெக்டட் அடுத்தது அதாவது ஒரு எஃபர்ட் பண்ணுவோம் எந்த மிஸ்டேக் நினைக்கும் இதை நம்பி படிப்பீங்கன்னும் போது நான் பத்து வாட்டி பார்த்தா போடுவேன் அடுத்து மியூ த்ரீ கரெக்டட் மியூ த்ரீ கரெக்டட் பொறுத்த மட்டில் அது வந்து மாறிய மாறாது மியூ த்ரீ தான் அதில் கரெக்டட் கிடையாது ரைட்டா அடுத்தது மியூ ஃபோர் கரெக்டட் மியூ ஃபோர் கரெக்டட் பேர் வந்து ஷெஃபர்ட் கரெக்ஷன் ஃபார்ம் ஃபார் மூமெண்ட் செப்போர்ட் கரெக்டட் ஃபார் எதுக்கு மூமெண்ட்டுக்கு மூமெண்ட் தானே பார்த்துருக்குறோம் அதெல்லாம் ஏன் அவசியம் இல்லை தெரிஞ்சிங்க சரி மியூ த்ரீ ஃபோரை பொறுத்த மட்டும் எப்படி கரெக்டட்னா அது ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்ம் நிறைய வாட்டி கேட்டுருக்காங்க அதை மியூ ஃபோர் மைனஸ் பாருங்க மியூ டூனா மியூ டூ போட்டோம் மியூ த்ரீனா மியூ த்ரீ போட்டோம் மியூ ஃபோர்னா மியூ ஃபோர் போட்டோம் மைனஸ் அச்சி ஸ்கொயர் பை டுவெல் போட்டிங்களா இதில் என்ன பண்ணுறீங்க அச்சி ஸ்கொயர் பை டூன்னு போட்டுங்க அச்சி ஸ்கொயர் பை டூ இன்ட்டு மியூ டூ ரைட்டா அப்புறம் ப்ளஸ் அச்சி ஃபோர் பை பை இந்த அச்சு அச்சி ஸ்கொயர் அச்சி ஃபோர் ஃபோர் பை சவன் பை டூ ஃபார்ட்டி அவ்வளோதான் சவன் பை டூ ஃபார்ட்டி ஸோ நான் வச்சுங்க இதில் இதெல்லாம் ரிசல்ட்டு ஸோ இந்த
கும்லன்ஸ் ஃபார்முலா கேட்டிருக்கீங்க கும்லன்ஸ் ஃபார்முலாவை பொறுத்த மட்டில் அந்த நம்ம போட்டு மேலுமே தெரியுமா அதே தான் உங்களுக்கு வரும் இந்த கும்லன்ஸ்னா கே ஒன் கே ஒன்றது மி ஒன் டேஷ் நான் பிடிச்சிங்க கும்லன்ஸ்னாலே கேவில் வேல்யூ சொல்லுவோம் வேல்யூ கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ கே ஃபோர் அப்படி சொல்லுவோம் ஸோ கே ஒன் வேல்யூ வந்து மி ஒன் டேஷ் ரைட் அடுத்தது கே டூவோட வேல்யூ வந்து ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறோம் மியூட்டோட வேல்யூ தூக்கி அப்படியே தான் வேண்டியதான் மியூட்டோட வேல்யூ என்ன இருக்கா மியூ டூ டேஷ் மைனஸ் மீ ஒன் டேஷ் ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் கே டூவோட வேல்யூ அங்கே மீ டூவோட வேல்யூ தூக்கி இங்கே கேட்டால் முடிஞ்சு போச்சு ரைட்டா சரி அடுத்தது வந்து மியூ த்ரீ மியூ த்ரீனா கே த்ரீ வேல்யூ வந்து மியூ த்ரீ மியூ த்ரீ என்ன போட்டிருக்கோம் அது அப்படியே நான் நான் இருக்கா இல்லையா மியூ த்ரீ டேஷ் அடுத்த நான் சொன்னேன் மியூ த்ரீ டேஷுக்கு அப்புறம் என்ன வரும் மைனஸ் மியூ டூ டேஷ் சொன்னேன் இன்டர்னது மியூ ஒன் டேஷ் நம்ம போடணும் இல்லையா சரி ரைட் அப்போ என்ன வரும் கட்சியில் ப்ளஸ்ஸு மீ ஒன் டேஷ் த்ரீன்னு வந்தாலே இங்கே கீ போட்டுக்கணும் இங்கே என்ன வரும் சொன்னேன் நடுவில் த்ரீ வரும் சொன்னேன் இங்கே என்ன வரும் சொன்னேன் டூ வரும் சொன்னேன் த்ரீனா டூ டூனா த்ரீ ஸோ எப்படியே நான் போச்சுங்க ஸோ அங்கே படித்தது மீ டூ வேல்யூ தான் இங்கே இருந்தால் மீ த்ரீ வேல்யூ தான் இங்கே வரும் ரைட்டா ரெண்டு ஒன்று தான் அப்போ கே டூனாலும் என்னது கே டூனாலும் மீ டூனாலும் ஒன்று தான் கே த்ரீனாலும் மியூ த்ரீனாலும் ஒன்று தான் ரைட்டா அடுத்தது கே ஃபோர் இதுதான் அடிக்கிறமா கேட்குறேன் கொஷனில் கே ஃபோர் ஈக்குவல் டு மியூ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மியூ டூ ஸ்கொயர் கே ஃபோர் ஈக்குவல் டு மியூ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மியூ டூ ஸ்கொயர் அப்படியே மாற்றி உள்ட்டாவா மியூ ஃபோர் கேட்டாங்கன்னா அப்படியே கே ஃபோர் போட்டு இந்த மைனஸ் மட்டும் ப்ளஸாக மாற்றிட்டு த்ரீ இன்ட்டு கே டூ ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டு மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க ஸோ கே ஃபோர் கேட்டாங்கன்னா மியூ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மியூ டூ ஹோல் ஸ்கொயர் சப்போஸ் மியூ ஃபோர் கேட்டாங்கன்னா அப்படியே மியூ ஃபோர்ன்றதில் கே ஃபோர் போடுங்க மைனஸ் என்றதில் ப்ளஸ் போடுங்க த்ரீ போட்டுங்க அந்த மியூ டூ ஹோல் ஸ்கொயர்ன்றது கே டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டுங்க வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு என்ன அது கும்லன்ஸ் ஃபார்ம்லா கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ கே ஃபோர் இது கேட்பாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார்ம்லா ரொம்ப முக்கியமானது தான் கொடுத்துன்னுக்கிறீங்க தேவையில்லை தானே கொடுக்கல இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சே ஆகணும் ரைட்டா ஸோ இது நான் போச்சுங்க அதனால் வந்து இப்போ இதில் மூமெண்ட்ஸில் இதுதான் இந்த இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார்ம்லா ஒரு மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது படிக்க வேண்டியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு ஃபார்மில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அதையும் கொடுத்துருவோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏழு ஃபார்மில் எட்டு ஃபார்மில் திரும்பி திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க திரும்பி ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா சரி ரைட் அடுத்தது ஒன்று ஒன்று இருக்குது எயித்து ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் பார் மீனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் மீ ஒன் டேஷ் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் மீன் எக்ஸ் பார்ன்றது தெரியும் இல்லையா மீன் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் மீ ஒன் டேஷ் இப்படி ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது ஸோ இதில் எட்டு தான் உங்களுக்கு இதில் மெட்டீரியல் ஃபார்ம்லாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ஏதாவது மீதி ஒரு ஆறு ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது அது உங்களுக்கு அதையும் எழுதி போட்டுரும் ரைட்டு மொத்தம் பத்து பத்து ஃபார்ம்லாம் எழுதி போடுறேன் ஃபாலோ பண்ணிங்க அடுத்தது என்னதுன்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் மீவார் டேஷ் அண்ட் மீவார் ரிலேஷன் பிட்வீன் மீவாரு அண்டு மீவார் டேஷ் கேட்டிருக்கேங்க சரிட்டா ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நைன்த்தாக வச்சுப்போம் ஸோ மியூ ஃபஸ்ட்டு என்ன மியூஆர் டேஷ் போடுவோம் மியூஆர் டேஷ் மியூஆர் ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் இப்போ மியூஆர் டேஷ் சொல்லிட்டு மியூஆர் டேஷ் பண்ணிங்களா ஃபஸ்ட்டு மியூஆர்னு ஆரம்பிங்க மியூஆர் மைனஸ் அடுத்தது இங்கே டேஷ்னால் டேஷ் போடாதீங்க மியூஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் எல்லாமே அதில் ப்ளஸ் வரும் ஆர் சி ஒன் இன்ட்டு இங்கெல்லாம் போடுறீங்க மியூ போட்டு இங்கே என்ன இருக்குது ஆறு இருக்கா இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்கா அப்போ ஆறு மைனஸ் ஒன் போட்டு மியூ ஆர் மைனஸ் ஒன் ரைட்டா மியூ ஆர் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம போடுறப்போ மியூ ஒன் டேஷ் அப்படி என்ன வரும் அப்படியே பாருங்கள் ஆறு சி டூ அப்படின்னா வரும் ஆறு மைனஸ் டூ மியூ டேஷு ஸ்கொயர் இது வந்து பவரில் ஒன்று நடத்தும் நான் வச்சுக்கிங்க ஸோ இப்படியே போயிட்டு எக்ஸட்ரா அதில் போயின்னு இருக்கும் கடைசியில் எதில் முடியுதுன்னா உங்களுக்கு மீ எல்லாத்துலேயும் மியூ ஆறு வரும்னு சொன்னால் இல்லையா மியூ ஒன் டேஷ் ஹோல் பவரு எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது ஆறு டைம்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ ரைட் ஸோ மியூஆர் டேஷு தான் போகலாம் மியூஆர் ப்ளஸ் ஆர் சி ஒன் மியூ ஆர் மை ஆர் மைனஸ் ஒன் இந்த ஆறு சி ஒன் போட்டுங்களேன் நடுவில் ஒன்று போட்டுங்க அப்படியே ஆறு நடுவில் மைனஸ் போட்டுங்க ஆர் மைனஸ் ஒன் மீ ஒன் டேஷ் பவர்
பிளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆல்டர்னேட்டிவே போடுங்க இப்போ மியூ ஆறு டேஷு ப்ளஸ் போல் மைனஸ் இதில் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆர்சி ஒன் மியூ ஆர் மைனஸ் இந்த இடத்துல மியூ வரதெல்லாம் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க மியூ ஆர் டேஷ் எல்லாம் டேஷ் போட்டுங்க மியூ ஆர் டேஷ் இந்த இடத்துல மியூ வரதெல்லாம் அப்படியே போட்டுங்க ஆ சரி இன்ட்டு மியூ ஒன் டேஷ் ஹோல் பவர் ஒன் ப்ளஸ்ஸு மைனஸு அடுத்த என்னது ப்ளஸ் ஆர்சி டூ மியூ ஆர் மைனஸ் டூ இந்த என்னது மியூ ஒன் டேஷு ஹோல் ஸ்கொயர் அதே போல் இது எதுனா எக்ஸ்ட்ரா வரும்னா மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா வரும் அவ்வளோதான் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவரு ஆறு இன்ட்டு மி ஒன் டேஷ் அதுக்கப்புறம் அதில் புக் அங்கே ஏற ஏறினே இருக்கும் பற்றியா மி ஒன் டேஷ் ஹோல் பவர் ஆர் ஸோ ரைட் இதில் ஒரு பத்து ஃபார்ம்லாஸ் பார்த்துருக்கோம் அந்த பத்து ஃபார்ம்ஸ் திரும்பி திரும்பி நானே எத்தனை வாட்டி படித்து மறந்து போச்சு அதனால் திரும்பி திரும்பி என்ன பண்ணுறீங்க எங்கேயாவது ட்ராவலில் போகும்போது இல்லை எங்கேயாவது முக்கியமான வேலை போகும்போது காலில் ஹெட்ஃபோனில் மாட்டின்னு ஒன்று கேட்டே இருங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நம்ம கேட்குறோமோ அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து மெமரியில் நிற்கும் அப்போ தான் அன்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு போவோம் அதனால் வந்து இதில் எப்பயுமே வந்து சரி மனப்படம் வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ராப் பார்க்கணும் ஏதாவது ஒரு நம்ம பண்ணினே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு இது அது கரண்டில் இருக்கும் அதனால் அது மனசில் பதிவு பண்ணி வச்சுக்கின்னு எதுவுமே சோர்ந்து போகாதீங்க நிறைய விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நிறைய விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா சில விஷயங்கள் தான் போகணும் நம்ம திரும்பி திரும்பி பார்த்தா தான் ஞாபகம் வரும் ஏன்னா அப்படி தான் ஏன்னா போட்டியான உலகம் வாங்கி போச்சு கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம நிறைய காரணம் சொல்கிறோம் வேலைக்கு போகிறோம் ஆயிரத்தி எட்டு வேலை இருக்குன்னு சொல்கிறோம் பட்டு நம்ம லைஃப்க்கு எது தேவையோ அதை விட்டுட்டு மற்ற நோக்கி போடுறோம் ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இல்லை முயற்சி பண்ணினே இருங்க எக்ஸாம் வருது வரலன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை நம்ம ஏமாற்றிக்கிறோம் அது மட்டும் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு நம்ம எப்படியா போயிடணும் அந்த விஷயம் அப்படின்ற பிளான் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணலாம் அதில் எந்த ஒரு மாட்டம் கிடையாது இது விட்டால் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் எல்லாேருக்கும் பதிவு பண்ணுறேன் வேறு வாய்ப்பு கிடையாது இந்த வாட்டி டிஆர்பி எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணோம்னா சத்தியமாக அதுக்கப்புறம் ஜென்மத்துக்கு உண்மை முடியாது ஸோ இது மட்டும் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஆர்டர் பண்ண முடியுமோ பாருங்கள் டெய்லி ஒரு டூ ஹவர்ஸை நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க